मुख्यमंत्री रेवं रेडी दक्षिण कोरिया पर्यटन को अति पद पारिश्रमिक व्यवस्था और एल ग्रूप चैरम कुजाव तो भेटी अ एलक्ट्रिक केबल बैटरी तैयारी गैस एनर्जी तर रंगा पटना विस्तरण को एल ग्रूप आसक्ति कीएम रेवंत आह्वान तो एल ग्रूप उन्नत स्थाई बृंदम त्वर सदर्शन आ तर को फेडरेशन आफ् टेक्सटल इंडस्ट्री एर्पट्ट बिजनेस रउंड टेबल सवेश कोरिया टापी फाइव टेक्सटल कंपनी सवेशनाई वरंगल मेगा टेक्सटल पार्क एर्पटी अक्ट व्यापार वे सीएम रेवं रेडी विवरी तेलंगा इरीगे मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ढिल्ली इवा सायंत्र नेशनल डैम सेफ्टी अथारी अधिकार तो भेटी का तेलंगा पर्याटक प्राथा अभिवृद्धि प्रभुत् डिप्यूटी सीएम भट्टी निधु विषय में ढोका लेदन आयन खम्म जिला पाले उद्ध स्तूपाल अभिवृद्धि प्रभुत् इपे पद को केटाइन दाखिल संबंधी पनल प्रारंभ सूची वारा रोजू बुद्धिज पे तो आंत में पर्यटन सूची खम्म जि पाले कीलक मूड स्थल अभिवृद्धि अधिकार सूची मंत्री पोंगले पाले बौद्ध स्तूपा रिजर्वायर नेकोपल्ल भक्तरामदास निवासा टूरीज बेस्ट प्लेस कर्ति गत कांग्रेस हया अभिवृद्धि जीतार देश में पाले बौद्ध स्तूपाल प्रत्येक स्थान अडरग्रउंड इंका बौद्ध स्तूपा मंत्री पोंगुले विशाख में कूटी एम एस अभ्यर्थि एंपिक हाटापि मारी गाबी पीला गोविंद बैरा दिल्ली प्रेस सायंत्र सीएम चंद्रबाबु एम एस अभ्यर्थि प्रकट अवकाश मरक वैप वैसी एम एस अभ्यर्थि इवा बोत्स वे रेपे गड़ मुगे विशाख एम एस एन कैंप राज मोदल मुफ्ई एम वीर वैसी की ईदी कूट की रेल नलब वरक संख्या बल प्रतिपक्षा की उन्नीटी जीटी पलवर इपे अधिकार पक्षा की टाइम प्रचार जो इवा वैसी अभ्यर्थि बोत्स सत्यनारायण नमे वेडी अधिकारिक प्रकट वूटी अभ्यर्थि नमे वे एर्पूर्त जैसे ओट बलाबला कीलक मारता है मैजि फिगर नागल इन कहींस मदत लाध्यम विशाख एम एन कॉयकटी सीपीएम कूटी वैसी सामन दूर पाटे विशाख में सीपीएम को कॉर्पोरेटर जीटी नमपीटी बल अच्छे ताम एवरी मदत ओट दूर का उठा स्पष्ट सीपीएम मदनपल फैल दग्दम के विचारण वेग मंत्री सत्यप्रसा पेदरे अनचर भूम संबंध वैल दुरका उम्मीद जि व्याप्त पेदरे बात वेल संख्य वैसी हया जन अन्नी कुंभकोणाल बैठ पड़ता एपी रैत नाण्यम विद्युत अंदा मंत्री गोटिपा रविमार गत वैसी प्रभुत् मेगावाट विद्युत उत्पत्ति विमर्शन आर नात विद्युत वाड़क मंत्री एपी मद्यम पॉलिस प्रभुत् कसर तुदिदेक चेरक विविध राष्ट्र मद्यम विधान शाख अध्ययन विविध रकाल ब्रां क्वार्टर बाॉट धर वेला चूड़न तक धर मद्या अदाट लेकिन गत प्रभु मिनीम धर रे वूपाय फिस्टी दाने मार्चता प्रभु इपे मद्यम को संबंधी कंपनी तो एक्सईज अध चर्चिशार अन्नी रकाल ब्रां अव्वाल प्रभुत् भावस्टी यह नेखर को लेदा वे ने मोदी वारे एपी प्रमुख ब्रांटी अदा उ प्रभुत् भावस्टार मद्यम पॉलिस अक्टोबर ने अमल की तस्क्रा
రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక సమావేశం నిర్వహిస్తోంది మంగళవారం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఏఐసి అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అధ్యక్షతన ఢిల్లీలో మీటింగ్ జరగనుంది ఈ సమావేశానికి అన్ని రాష్ట్రాల పిసిసి అధ్యక్షులు రాష్ట్రాల ఇన్ఛార్జీలు రాష్ట్రాల ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీలు హాజరుకానున్నారు ఈ సమావేశంలో ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతూ ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యేలా బృహత్తర కార్యాచరణ సిద్దం చేయనుంది హస్తం పార్టీ రాష్ట్రంలోని పార్టీ పరిస్థితులు సమీక్షించి చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణ కూడా ఖరారు చేయనుంది ఇక పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం చేయడం పైన రాష్ట్రాల నాయకత్వానికి హైకమాండ్ సూచనలివ్వనుంది మరోవైపు తెలంగాణ సహా ఎనిమిది రాష్ట్రాలకు కొత్త పీసీసీ చీఫ్లను నియమించడంతో పాటు ఏఐసి ప్రక్షాళనలో భాగంగా కొత్తగా జనరల్ సెక్రటరీలు సెక్రటరీలు రాష్ట్రాల ఏఐసి ఇన్ఛార్జీలను కూడా ప్రకటించే అవకాశముంది సుప్రీంకోర్టులో కవిత బెయిల్ పిటిషన్ పై విచారణ వాయిదా పడింది మధ్యంతర బెయిల్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు ఆగస్టు ఇరవైకి వాయిదా వేసింది జస్టిస్ గవాయ్ జస్టిస్ విశ్వనాథ్ లా ధర్మాసనం కవిత పిటిషన్ విచారించింది అయితే ఇప్పటికే ట్రయల్ కోర్టు ఢిల్లీ హైకోర్టు కవితకు బెయిల్ నిరాకరించాయి దీంతో సుప్రీంకోర్టును కవిత ఆశ్రయించారు ఆమె తరఫున వాదనలు వినిపించారు సీనియర్ న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్కి ఐదు నెలల నుంచి కవిత జైల్లో ఉన్నారని దాదాపు ఐదు వందల మందిని ప్రశ్నించారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు రోహత్కి ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కవితను మార్చి పదిహేను ఈడీ ఏప్రిల్ పదకొండున సిబిఐ అరెస్ట్ చేశాయి ఐఏఎస్ స్మితా సబర్వాల్ వ్యాఖ్యల వ్యవహారం హైకోర్టుకు చేరుకుంది దివ్యాంగులపై స్మితా సబర్వాల్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై చర్యలు తీసుకోవాలని హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు సామాజికవేత్త వసుంధర దీంతో పిటిషన్ పై విచారించింది హైకోర్టు పిటిషనర్ కు ఉన్న అర్హతను ప్రశ్నించింది పిటిషనర్ ఒక వికలాంగులారని ఆమె తెలపడం జరిగింది పూర్తి వివరాలతో ఎఫిడవిట్ సమర్పించాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది దివ్యల మాధురిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు నిన్న పలాస జాతీయ రహదారిపై మాధురి ఆత్మహత్య పెత్నించి కారు యాక్సిడెంట్ చేసింది ఇతరుల ప్రాణాలకు హాని కలిగించేలా వ్యవహరించారని కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు భారత న్యాయ సంహిత సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కింద కేసు నమోదు చేశారు వైజాగ్ నుంచి బెంగళూరుకు హ్యాష్ ఆయిల్ను తరలిస్తున్న అంతర్రాష్ట పెడ్లర్లను అరెస్ట్ చేశామన్నారు రాచకొండ సిపి సుధీర్ బాబు వారి నుంచి కోటి ఎనిమిది లక్షలు విలువ చేసే పదమూడు లీటర్ల ఆయిల్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు ఇందుకోసం ఆరు వందల కిలోల గంజాయిని వినియోగించారని అన్నారు మార్కెట్ లో దీని విలువ సుమారుగా పదకొండు కోట్లు ఉంటుందని చెప్పారు స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఖైదీలు క్షమాభిక్ష కోసం వేచి చూస్తున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఖైదీలకు క్షమాభిక్ష అర్హత ఉంది ఇందులో రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు నుంచే అరవై ఆరు మంది ఖైదీలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది అయితే గత కొంతకాలంగా ఖైదీలకు క్షమాభిక్ష పెట్టలేదు కొత్త ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక క్షమాభిక్షపై మళ్లీ ఖైదీలు ఆశలు చిగురించాయి ప్రభుత్వం తమకు అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఖైదీలు భావిస్తున్నారు రాజమండ్రిలో సంచలనం కలిగించిన ఇద్దరు బాలికల కిడ్నాప్ కేసును తూర్పుగోదావరి జిల్లా పోలీసులు ఛేదించారు కిడ్నాపర్ మారోజు వెంకటేష్ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు అటు కిడ్నాప్ కు గురైన ఇద్దరు బాలికలను తల్లి సునీతకు అప్పగించారు పోలీసులు విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన మారోజు వెంకటేష్ మోసగాడని పోలీసులు దర్యాప్తులు తెలిపింది మంచిర్యాల మున్సిపల్ కార్యాలయంలో కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడు ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు తన చావుకు కౌన్సిలర్ శుద్దమల్ల హరికృష్ణ కారణమంటూ బాధ్యుడు నవీన్ సెల్ఫీ వీడియోలో తెలిపాడు పురపాలక పరిధిలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని డబ్బులు తీసుకుని మోసం చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు అటు బాధ్యుడికి మంచిర్యాల జిల్లా హాస్పిటల్లో చికిత్స అందిస్తున్నారు శంషాబాద్ లో స్కూల్ బస్సు బీభత్సం సృష్టించింది నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న వ్యక్తిని ఢీకొట్టింది అతడు తీవ్ర గాయాలతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు ప్రమాదం తర్వాత బస్సుతో పరారైన డ్రైవర్ ఆ తర్వాత శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోయాడు
అన్నమయ్య జిల్లా చిన్నవరంపాడు వద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగింది శ్రీవాణి విద్యానికేతన్ స్కూల్ వ్యాన్ బోల్తా పడింది ఈ ప్రమాదంలో ఒక విద్యార్థిని అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది మరొక ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది అయితే ప్రమాదంపై ఇప్పటి వరకు స్కూల్ యాజమాన్యం స్పందించలేదు దీనిపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు జనగామలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ఫ్లైఓవర్ పై ద్విచక్ర వాహనాన్ని కారు ఢీకొంది ఈ ఘటనలో ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి బాధితులను స్థానికులు వెంటనే హాస్పిటల్కు తరలించారు కారులో ప్రయాణిస్తున్న యువకులు మద్యం సేవించి డ్రైవింగ్ చేయడంతోనే ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు యువకులకు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ చేసి మద్యం సేవించినట్టుగా గుర్తించారు అనంతరం వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆలమూర్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ఫైర్ వర్క్ షాప్ లో మంటలు చెలరేగాయి దాంతో భారీగా అగ్ని కీలు లేచిపడ్డాయి మంటలతో లక్షల రూపాయల ఆస్తి నష్టం జరిగింది ఈ ప్రమాదానికి షార్ట్ సర్క్యూటే కారణమా లేదంటే ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు అధికారులు అటు మంటలను ఫైర్ సిబ్బంది అదుపు చేశారు మన్యం జిల్లా కురుపాం గిరిశిఖర ప్రాంతాల్లో ఏనుగుల గుంపు కలకలం రేపింది జరడ పంచాయతీ పటాయిగడ్డ గ్రామంలోకి గుంపులు గుంపులుగా గజరాజు వచ్చాయి ఏనుగులు చూసిన ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు ఇప్పటి వరకు పంట పొలాలను నాశనం చేసిన ఏనుగులు ఇప్పుడు గ్రామాల్లోకి రావడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఏనుగుల తరలింపుకు తక్షణమే అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు గిరిజనులు తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు పంతొమ్మిదవ గేటు కొట్టుకుపోవడంతో మూడు రాష్ట్రాల రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఈ ప్రాజెక్టుకు మొత్తం ముప్పై మూడు గేటుండగా పంతొమ్మిదవ గేటు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయింది దాంతో గేటు రిపేర్ చేసేందుకు నీటి సామర్థ్యం తగ్గిస్తున్నారు అధికారులు కొట్టుకుపోయిన తుంగభద్ర క్రస్ట్ గేట్లు పునర్నిర్మాణానికి కనీసం వారం రోజులు పడుతుందని కర్ణాటక జలవనరుల శాఖ ప్రకటించింది ఇక తుంగభద్ర జలాశయం గేటును ఇవాళ ఏపీ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పరిశీలించున్నారు ఆయన స్వయంగా వెళ్లి పరిస్థితిని సమీక్షించనున్నారు కృష్ణానదిలో వరద నెమ్మదిగా తగ్గుముఖం పడుతోంది శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద ఎనభై వేల క్యూసెక్లకు తగ్గిపోయింది మూడు గేట్లను పది అడుగుల మేర ఎత్తి లక్షా నలభై ఏడు వేల క్యూసెక్ల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒక్క అడుగుల వరకు నీరుంది రెండు వేల పదిహేను రెండు వందల పదిహేను టీఎంసీలకు జలాశయంలో నూట తొంభై ఐదు టీఎంసీల నీరును నిల్వ చేస్తున్నారు కుడి ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టుకు వరద కొనసాగుతోంది ప్రస్తుతం పద్దెనిమిది గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువ కుదురుతున్నారు అధికారులు ప్రాజెక్టుకు ఇన్ఫ్లో లక్ష అరవై తొమ్మిది వేలు కాగా అవుట్ఫ్లో లక్ష ముప్పై ఆరు వేలుగా ఉంది నాగార్జున సాగర్ మొత్తం కెపాసిటీ మూడు వందల పన్నెండు టీఎంసీలు కాగా తొంభై ఎనిమిది శాతం ప్రాజెక్టు నిండి ఉంది ప్రస్తుతం మూడు వందల ఎనిమిది టీఎంసీల నీరు జలాశయంలో ఉంది ప్రకాశం బ్యారేజీకి వరద తగ్గుముఖం పట్టింది సముద్రంలోకి ఎనబై ఎనిమిది పేల క్యూసెక్ల నీటిని వదులుతున్నారు ప్రాజెక్టుకు లక్ష క్యూసెక్ల ఇంట్లో ఉంది బ్యారేజ్ నీటి మట్టం పన్నెండు అడుగులుగా ఉంది యాబై ఐదు గేట్లను రెండు అడుగుల మేర పదిహేను గేట్లను ఒక అడుగు ఎత్తి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు అధికారులు సుంకేశ్వర జలాశయానికి వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది ప్రాజెక్టుకు ఇన్ఫ్లో ముప్పై మూడు వేల వంద క్యూసెక్లుగా ఉంది అటు అవుట్లో చూసినట్లయితే ముప్పై వేల నూట డెబ్బై ఏడు క్యూసెక్లుగా ఉంది ఇక సుంకేశ్వర జలాశయం ఏడు గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువ విడుదల చేస్తున్నారు అధికారులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మళ్లీ వర్షాలు పడనున్నాయి వచ్చే రెండు రోజులు కూడా ఏపీలో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో ఒకటి రెండు చోట్ల దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం పడుతుందని చెప్పింది ఇక బలమైన ఈదురుగాలు వీచే అవకాశం కూడా ఉందని వెల్లడించింది అటు రాయలసీమలోనూ వచ్చే రెండు రోజులు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం పడుతుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది తెలంగాణలో మరొక రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు నిర్మల్ భూపాలపల్లి ములుగు ఆదిలాబాద్ ఆసిఫాబాద్ మంచిర్యాల కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు ఇక హైదరాబాద్ లో ఉదయం ఆకాశం మేఘావృతమై సాయంత్రం ఆ తర్వాత జల్లులు కురవచ్చని చెప్పారు అటు గడిచిన ఇరవై గంటల్లో రాష్టంలోని కుమరం భీం మహబూబాబాద్ జగిత్యాల పెద్దపల్లి ఖమ్మం సూర్యాపేట భువనగిరి మహబూబ్ నగర్ మంచిర్యాల సిద్దిపేట ఇలాంటి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి సిబిఐ కేసులో బెయిల్ ఇవ్వాలంటూ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ ఇప్పటికే ఈడీ కేసులో కేజ్రీవాల్ కు బెయిల్ ఇచ్చింది సుప్రీంకోర్టు అయితే సీబీఐ కేసులో మాత్రం ఇంకా బెయిల్ రాకపోవడంతో ఆయన జైల్లోనున్నారు అటు ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో మార్చి ఇరవై ఒకటిన అరెస్ట్ అయ్యారు కేజ్రీవాల్ జమ్మూ కశ్మీర్ అనంతనాగ్ లో ఉగ్రవేట కొనసాగుతోంది టెర్రరిస్టులు ఉన్నారన్న సమాచారంతో భద్రతా బలగాలు భారీగా మోహరించాయి బలగాలు అణువణ గాలిస్తూ ఉన్నాయి ఇక శనివారం జరిగిన కాల్పుల్లో ఇద్దరు సైనికులు ఒక పౌరుడు చనిపోయారు కోల్కతా ఆర్జీకర్ కాలేజ్ వైద్య విద్యార్థి అత్యాచారం హత్య కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు పోలీసులు అటు ఘటనకు నిరసనగా దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి వైద్య సిబ్బంది వర్గాలు ఎమర్జెన్సీ సేవలు తప్ప అన్నింటినీ నిలిపివేశారు సీబీఐ విచారణకు వైద్య విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఇక ఇప్పటికే ప్రధాన నిందితుడు సంజయ్ రాయ్ ని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు బీహార్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది జహనాబాద్ జిల్లాలోని మక్తుంపూర్ లో ఉన్నటువంటి బాబా సిద్దనాథ్ ఆలయంలో తొక్కిస్లాట్ జరిగింది ఈ ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి చెందారు యాభై మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి వారిని హాస్పిటల్ తరలించారు శ్రావణ మాసం నాలుగో సోమవారం కావడంతో ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు దాంతో ఒక్కసారిగా ముందుకు దూసుకురావడంతో తొక్కిస్లాట్ జరిగిందని తెలుస్తోంది హర్యానాలో భారీ వర్షాలు దంచుకుడుతున్నాయి రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేని వానలు కురుస్తున్నాయి దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయ్యాయి కాలనీలు రోడ్లు నీటమునిగాయి వర్షపు నీటితో వాహనదారులు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు బీహార్లో భారీ వర్షాలు కుమ్మేస్తున్నాయి వారం రోజులుగా వర్షాలు పడుతూ ఉండడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయ్యాయి ముఖ్యంగా పాట్నాలోని పలు ప్రాంతాలను వరద చుట్టుముట్టింది ఎటు చూసినా వరద నీరే కనిపిస్తోంది చాలా చోట్ల ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరుకోవడంతో స్థానికులు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు గత పన్నెండు సంవత్సరాల రికార్డులు బద్దలు కొట్టింది అమర్నాథ్ యాత్ర జూన్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి యాత్ర ప్రారంభమవగా మంచు శివలింగాన్ని దర్శించుకున్నారు ఐదు లక్షల పది వేల మంది భక్తులు ఇక మరొక ఎనిమిది రోజుల్లో యాత్ర ముగియబోతోంది బంగ్లాదేశ్లో తిరుగుబాటు అల్లర్ల వెనుక అమెరికా హస్తముందని ఆ దేశ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు మృతదేహాల ఊరేగింపును చూడాలనుకోలేదు కాబట్టే తల ఉంచాన్ని ఆమె అంటున్నారు విద్యార్థుల శవాలపై రాజకీయం చేయదలుచుకోలేదని అందుకే పదవికి రాజీనామా చేశారని చెప్పుకొచ్చారు సెయింట్ మార్టిన్ ద్వీపంపై సార్వభౌమత్వాన్ని అప్పగించి అమెరికాకు బంగాళాఖాతంలో పట్టు కల్పిస్తే పదవిలో కొనసాగేదాన్ని హసీనా అంటున్నారు దయచేసి అతివాదుల మాయలో పడద్దని ఆమె దేశ ప్రజలను కోరారు
ब्रिटन लो न्यूसिस तुन भारतील को अकड़ प्रभुत्वम गुड न्यूस चिपिंदी ब्रिटन पावरु सत्वम उन्न वालकु अलागे ब्रिटन देश सास्वत वीसा उन्न वालकु कोत्तगा एरपड ना कीस माकर सर्कार सुबवात चिपिंदी इक नुँची कुटुम्ब वीसा स्पॉंस தெலுகு ராஸ்கலால்லோ பங்காரன் தரா மல்லி பெரிகிந்தி இவால் 24 கேரிட்லா பதிகராமல பங்காரன் தரப்பை 2 வந்தலா டப்பை ருபாயில் பெரிக்கா 22 கேரிட்லா பதிகராமல பசிடி பைனா 2 வந்தல 50 ருபாயில் பெரிகிந்தி ஐதே கிலோ வெண்டி பைனா 6 வந்தல் தக்கிந்தி இக்க பரச்தம் தெலுகு ராஸ்கலால்லோ 24 கேரி